Cześć, Mateusz z tej strony. Witam Was w kolejnym, już siódmym odcinku Ciekawostek o Sąsiadach. Mam nadzieję, że po raz kolejny Was czymś zaskoczę, więc zapraszam do oglądania. W nowszych odcinkach wszystkie sceny posiadające samochód były animowane w studiu Patmat Film. Niezależnie od tego, czy większość odcinka była animowana w Steamwork Studio, samochód zawsze jest w Patmat. To samo tyczy się serii Sewracji, która była animowana w trzech studiach, Atelier Bonton, Anima i Patmat właśnie. Czasem kabriolet jest tam swanie ukryty. Polska przeróbka zrobiona przez Kiełbasę TV odcinka karty na obecną chwilę ma ponad dwa razy więcej wyświetleń niż jego oryginalny upload. Także kiełbaso i kabanosie, bądźcie się siebie dumni. Na holenderskim DVD odcinek meble posiada własną niemiecką kartę tytułową oraz kredyty. Aczkolwiek są błędne, gdyż są z generalnych porządków. Skoro jesteśmy jeszcze przy temacie holenderskich DVD, to na dysku pierwszym jest dość dziwny błąd, gdyż odcinek Dywan został pomylony z odcinkiem Parkiety z 1992 roku. Najprawdopodobniej z powodu podobnych nazw w języku niderlandzkim. A na samym końcu odcinka w lewym dolnym rogu pojawia się logo Studia IVE. Podobne logo pojawiło się także w odcinku Klucz, Herbatniki i Cabriolet. W odcinku Parkiety z dysku pierwszego Kredyty są z odcinka Kosiarka, a odcinek Klucz z trzeciego dysku ma kredyty ze wcześniej wspomnianych generalnych porządków, tym razem już czeskie. Było to spowodowane prawdopodobnie tym, że zabrali pierwsze lepsze telewizyjne kopie, które były dostępne, a w latach 90. emitowano odcinki bez czołówek i napisów końcowych, a że IVE był wtedy dystrybutorem, pozostało na końcu ich logo, a później przenosząc odcinki na DVD, Popełniono błędy przy dodawaniu napisów końcowych. Sporo bałaganu Holandia zrobiła wydając te DVD, co nie? W odcinkach Dywan i Bujane Krzesło na ścianie można zauważyć obraz lekcja tańca Edgara Degasa. Do serii sewracji niewykorzystane zostały cztery pomysły na odcinki. Miały to być odcinki Komputer, Balkon oraz Kwietnik napisane przez Karola Żaluda, a także nieznanego autora odcinek Trawnik. Jak w pewnym wywiadzie powiedział Marek Benesz, nie było możliwości zrobienia niektórych z nich, ponieważ zbudowanie scenografii byłoby zbyt trudne. Ciekawe jak mogłyby wyglądać i czy jeszcze kiedyś je zobaczymy. Odcinek Gansarze był animowany przez Jana Klosa i Karela Hoholina. W pewnym jednak momencie nastał ciekawy ich przepiot, krótko mówiąc Klos Hoholin, Klos Hoholin, Klos Hoholin i tak dalej. A stało się tak dlatego, że każdy z nich animował na dwóch różnych planach z dwiema parami różnych hukiełek. Pat i Mat zostali wiele lat temu zdabingowani w Arabii Saudyjskiej oraz Iraku. Nie będę się krył z tym, że jest to najdziwniejszy dubbing sąsiadów, jaki słyszałem. W każdym razie, jednym z najdziwniejszych jest ten islamski, ponieważ usunął muzyki skomponowane przez Petra Skoumala, zostawiając same efekty dźwiękowe lub rekonstruując je dość nieudolnie. Maszruje Pasil, szynu sebeb, madry. Chalna stasir, chałuje, abejet. Abejet, gadzie lab, wana sztygl. Abejet, wara. Ha, ha, ha. Jeśli chodzi o odcinek winiarza z tym dubbingiem, to wszystko było normalnie emitowane. Ale sceny, w których sąsiedzi konsumują wino, zostały wycięte i odcinek kończy się zaraz po tym, jak sąsiedzi wykonują gesta ajeto. Prócz tego odcinki miały także narratora. Zacenzurowano także sceny zawierające cokolwiek powiązane z muzyką. Na przykład w odcinku Wycieczka zamazano gitarę Pata, a końcowa scena, w której Pat na niej grał, została całkowicie wycięta. 
Natomiast w odcinku Pralka, w miejscu gdzie stał pomnik kobiety, zostało wklejone słabo wykadrowane zdjęcie doniczki. Gdyby jeszcze tego było mało, w odcinku Siłownia, w miejsce telewizora, gdzie sąsiedzi oglądali podnoszenie ciężarów, został wklejony film z jakimś gościem, który podnosi... papier? Eee, ma się Allah! Ma się Allah! Bo zostawię to bez komentarza. W odcinku Safe, w scenie, gdzie Matt wyciąga po kolei książki z biblioteczki, można zauważyć, że jedna jest zatytułowana A Neni To. Na polski to będzie To Nie Jest To. Jest to parodią tytułu serialu A Je To. Autorem tej książki jest P. Maton. Prawdopodobnie to również jest odniesienie do imion Pata i Mata. W scenie tej znajduje się także książka podpisana jako Hitchcock, nawiązująca do jednego z najsłynniejszych reżyserów filmowych Alfreda Hitchcocka oraz inna zatytułowana Kasanowa, nawiązując do Jakoma Kasanowy, podróżnika i twórcy literackiego. W 2018 po premierze serii Pat Amat nas bawi, twórcy zrobili ankietę, aby zapytać widzów, który odcinek z tej serii podobał im się najbardziej. Najwięcej głosów zyskał odcinek Kret i w pełni się z tym zgodzę. Teraz trochę o samochodach sąsiadów. Przez cały serial przewinęły się na razie dwa modele samochodów, a raczej kabrioletów. Pierwszy, najbardziej znany i lubiany czerwony kabriolet zadebiutował w odcinku Garaż, tylko jeszcze nie w kolorze czerwonym, a ciemnozielonym. Później pojawił się w odcinku Przeprowadzka i tak aż do zakończenia serii Sewracji. Nie wiadomo, czy kabriolet ten był tworzony na wzór jakiegoś rzeczywistego modelu samochodu, ale prawdopodobnie został on złożony z elementów, które bazowały na elementach z różnych samochodów z kilku epok. Sam model został stworzony przez Lubomira Belesza i Jana Tipmana. Model kabrioletu używanego w serialu znajdował się w jakiś czas na wystawie w Zlinie. Jednak nie wiadomo, gdzie obecnie się znajduje. W najnowszych odcinkach zastąpiony został nowym kabrioletem, zielonym MGB, z 1966 roku. Gdy słuchałem opinii o butlegach, zastanawiałem się, czy sąsiedzi też takie posiadają. Myślałem, że nie, ale jak widać się myliłem. Butlegi są powszechnie znane jako podróbki gier, filmów czy innych dzieł popularnych autorów. Jeśli ktoś nie wie. W 2012 roku w Iranie wyprodukowane zostały butlegowe wersje sąsiadów, które nazywały się Kangul i Mongo. I choć animacja była robiona poklatkowo, może byłoby to akceptowalne, gdyby nie ten ochydny wygląd sąsiadów. W ogóle wszystko wydaje się tu bardzo dziwne i odrażające. W internecie niestety, albo stety, dostępny jest tylko jeden odcinek, a reszta jest dostępna tylko dla osób z płatnym kątem. W serialu Lubomira Benesza o tytule Czerty Klucifuk w pewnym momencie pojawia się znany nam Krasnal z odcinka Ogród. Tym razem jednak jest już trochę przemalowany. Usunięte sceny w filmach czy serialach to normalna sprawa. Tak samo jest w sąsiadach, szczególnie w tych najnowszych odcinkach, gdy odcinki trwają idealnie 8 minut. Zatem na pewno coś zostało wycięte lub przyspieszone. Chińskie studio Steamworks często za pierwszym razem zrobiło daną scenę mało płynnie czy niepoprawnie, więc te sceny wymagały ponownego zanimowania. Usunięte czy lekko zmodyfikowane sceny, nie wszystkie oczywiście, zostały przez twórców opublikowane w zwiastunach, być może przypadkiem albo myślnie. Również polskie DVD zawiera alternatywne ujęcie w odcinku Pszczoły, które na dodatek posiada błąd. Oto kilka przykładów. W jednym z odcinków serialu marionetkowego pod tytułem Spiral a Churwinek bohaterowie przechadzają się po muzeum, w którym znajdują się postacie z czeskich wieczorynek. Wśród nich znajduje się chociażby Krecik, serial Wladimira Iranka, Bob a Bobek i oczywiście Pat i Matt. Kojarzycie ten dźwięk? 
Cóż, efekty dźwiękowe lub inne drobne szczegóły nie są najbardziej interesującymi rzeczami w filmach i widzowie nie zwracają na nie uwagi. Aczkolwiek ten konkretny dźwięk odbicia mnie zaciekawił, ponieważ jest starszy niż się spodziewaliście, gdyż pochodzi z lat 60., w których to filmy tworzył jeszcze jej witrynka. Pojawił się w filmach uwodni slowo Pronens, Kobernetyczka Babiczka, a także w jednym z odcinków serialu Pojdź te pane, budemy z ich rad. I tutaj pytanie dla czeskiej widowni. Jeśli widzieliście jakiś film, w którym owy efekt dźwiękowy się pojawił, to możecie napisać w komentarzu. Jeśli jeszcze jesteśmy w temacie efektów dźwiękowych, to ten dźwięk pojawił się także w serialu Bob a Bobek. Aczkolwiek tutaj nie ma w tym nic dziwnego, gdyż obie serie tych seriali były tworzone w atelier Rybontu z Lin. Od odcinka Gramofon efekty dźwiękowe robiła grupa Itki Zwirocki. I warto wspomnieć o tym, że są na tyle charakterystyczne, że także w innych filmach można zauważyć podobieństwa do efektów używanych w sąsiadach. I na zakończenie coś, o czym nigdy się w sumie nie zastanawiałem, czyli jak gest Ayeto został zaimplementowany do serialu. Jak w wywiadzie z 2019 roku pan Marek Benesz wspomniał, jeden z nieżyjących już kamerzystów zaproponował Lubomirowi użyć tego gestu. Zatem Lubomir tego nie wymyślił, a tylko wykorzystał. Tym kamerzystą był najprawdopodobniej Jerzy Szafasz, ponieważ jest on na obecną chwilę jedynym kamerzystą, który już zmarł, a także operował kamerą w pierwszych odcinkach. Także prawdopodobnie to właśnie dzięki niemu sąsiedzi dziś mogą na końcu każdego odcinka powiedzieć godne ajeto. Zatem dotrwaliśmy już do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. W ogóle w tle możecie zauważyć nowe zdjęcie z rowerzystów. Ostatnio ktoś znalazł kilka zdjęć z iPhone. Jak będzie okazja, to kiedyś Wam pokażę resztę. Kilka ciekawostek dostałem od... Czekaj, jak ty się nazywasz? Blockbuster, no. Ten. Dzięki za te kilka ciekawostek, które podesłałeś, a także dzięki Marinowi i Raxo98 za pomoc w filmie. Linki do nich macie w opisie, a ja na razie się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach, parafrazując dzisiejszą ostatnią ciekawostkę, a je to.